നമസ്കാരം കൊറോണ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ രാജ്യത്ത് മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആത്മഹത്യകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരം ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സു പി കായനാടത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണം ദൈനംദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അതായത് കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരും മദ്യപാനികളാണെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേർ അതിൽ തന്നെ ഒരു അൻപത് ലക്ഷത്തോളം പേർ മദ്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മദ്യസേവകരാണ് ഒരു പതിനേഴ് ലക്ഷത്തോളം പേർ മദ്യാസക്തി ഉള്ളവരാണ് അതായത് മദ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നാം അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് അരിയാഹാരത്തിന് വേണ്ടി നാം ഒരു വർഷം ഏകദേശം ചിലവഴിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ മദ്യസേവക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നാം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് വ്യാജ മദ്യവും അതേപോലെ തന്നെ അതിർത്തി കടന്ന് വരുന്ന മദ്യവും കൂടി കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്രയോ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം ഒരു മദ്യപാനികളുടെ സ്വന്തം രാജ്യമായി മാറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വഴി വലിയ അതിശയോക്തിയില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഡോക്ടർ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പലരും മദ്യം കിട്ടാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് മദ്യ ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കുറേ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പ്രത്യേകിച്ച് ജനിതക കാരണങ്ങൾ അതായത് ചിലർക്ക് മദ്യ ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബപരമായ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അയാളുടെ മദ്യ ലഭ്യതയാണ് ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തലച്ചോറിൽ മദ്യപാനം ചില രാസമാറ്റങ്ങൾ രാസവ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ രാസ വ്യതിയാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് മദ്യപന്മാർ മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നത് മദ്യാസക്തി എന്നാൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ അതായത് അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നവർ കുറേ കാലം മദ്യപിക്കുന്നവർ അമിതമായ അളവിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർ മദ്യപാനം നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കും ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെയാണ് നാം മദ്യാസക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം അത് അസ്വസ്ഥതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൈകാലുകൾ വിറയലാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ശാരീരികപരമായ അസ്വസ്ഥതകളാകാം ഈ മദ്യാസക്തി ഒരു അസുഖമാണോ മദ്യാസക്തി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്ഥിരമായി മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരാളുടെ തലച്ചോറിൽ പല രാസവ്യതിയാനങ്ങളും രാസമാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ രാസവ്യതിയാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികപരമായും മാനസികപരമായ പല അസ്വസ്ഥതകളും പ്രകടിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നാം വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം കേരളത്തിലെ ഒരാൾ സാനിറ്റൈസർ കഴിച്ചിട്ട് കോവിഡിന് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസർ കഴിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു മദ്യപൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധയുടെ വൃദ്ധ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധയെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാനസികമായും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മദ്യം കിട്ടാതിരുന്നാൽ മദ്യപാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മദ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യാസക്തി ഉള്ളവർ ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ സമയമുള്ള സമയത്താണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകളെ നാം വിഡ്രോവൽ സിൻ സിൻഡ്രോ അതല്ലെങ്കിൽ പിൻവാങ്ങൽ സിംറ്റംസ് എന്നാണ് പറയുക പിൻവാങ്ങൽ സിംറ്റംസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് ദഹനക്കുറവുണ്ടാകാം ചില വെപ്രാളുണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു കസേലയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കുറവുണ്ടാകുക ഉറക്കക്കുറവുണ്ടാകുക ഇത്തരം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം അപസ്മാര സംഭവിക്കാം അതായത് വിഡ്രോവൽ സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക്
ഇത്തരം രോഗികൾ അക്രമാസക്തരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് ചിലർക്ക് മായാ കാഴ്ചകൾ ഹാലുസിനേഷൻസ് ഇലൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഒരു വീട്ടിലൊരു പാമ്പ് കയറിയതായിട്ട് തോന്നുക അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഇഴ ജന്തുക്കൾ ഇഴയുന്നതായിട്ട് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്നതായിട്ട് തോന്നുക ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ മായാ കാഴ്ചകൾ കാണാറുണ്ട് മറ്റൊരു അതിമാരകമായ അതിപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഡെലീറിയം ട്രമൻസ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന മതിഭ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് ചുറ്റുപാടും അറിയാത്ത ചുറ്റുപാടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബി പി കൂടാം അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ഇടിപ്പ് കൂടാം ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു സിംറ്റമാണ് ഒരു പിൻവാങ്ങൽ സിംറ്റമാണ് ഈ ഡി ടി എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെലീറിയം ട്രമൻസ് അഥവാ മതിഭ്രമം ഇത്തരം വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസിനുള്ള ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസിനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം അതായത് ബെൻസോഡയസിപ്പിൻ മരുന്നുകളുണ്ട് തയമിൻ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ഡെസ്ട്രോസ് അതേപോലെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഇത്തരം ചികിത്സകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിയെ സാധാരണഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഡി അഡിക്ഷൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ രോഗിയെ സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ മദ്യം കൊടുക്കുക എന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണോ അതായത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ബലാത്സംഗങ്ങൾ അതേപോലെ പിടിച്ചു പറയും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില്ലൻ ആൽക്കോഹോളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ റോഡുകളിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില്ലൻ ആൽക്കോഹോളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇരുപത് ശതമാനം രോഗികൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൽക്കോഹോളോ ആൽക്കോഹോൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂല മൂലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലിവറ് തലച്ചോറ് ഹാർട്ട് ദഹന പ്രക്രിയ പാൻക്രിയാസ് എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും മദ്യം ബാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടി തകർച്ച ലൈംഗിക തകർച്ച കുടുംബ തകർച്ച വിഷാദ രോഗങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമധ്യ ദുരന്തങ്ങൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ പറയുന്നത് ഓരോരു വർഷവും മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർ മദ്യം കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തകർക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ തകർക്കുന്ന ഈ ഒരു വ്യാധിയെ സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നിശബ്ദ കൊലയാളിയായ ഈ മദ്യം ഒരിക്കലും വിളമ്പാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് അതിനൊരു പരിഹാരവുമല്ല മദ്യത്തെ തുടച്ചു നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം മദ്യപാന്മാരുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം ആത്മ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വാർത്താക്കന്മാർ മദ്യപാനികളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മദ്യപാനികളുടെ കുടിയന്മാരുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മദ്യപാനിയോട് നാം അനുഭാവപൂർവമായി മാത്രമേ പെരുമാറുവാൻ പാടുള്ളൂ അയാളോടൊരിക്കലും കയർക്കാനോ ദേഷ്യപ്പെടാനോ പാടില്ല കാരണം വിപരീതമായ വിപരീതമായ ഫലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ധാരാളം വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിർജ്ജലീകരണാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മദ്യം ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നാം ചെയ്യേണ്ടത് വല്ല സിംറ്റംസും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നാം സൂചിപ്പിച്ച വല്ല പിൻവാങ്ങൽ സിംറ്റംസും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഈ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ നമുക്ക് ഡി അഡിക്ഷന് വിധേയമാക്കാം കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി ആ രോഗിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അതായത് മദ്യമല്ല ഇതിന് പരിഹാരമെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
മദ്യപാനം നിർത്താനുള്ള ഒരു സമയമായി ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും അതായത് നമ്മുടെ ഭരണ നേതൃത്വവും അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും മത നേതൃത്വവും സാംസ്കാരിക നേതൃത്വവും ജനങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ വ്യാധിക്കെതിരെ ഈ വിഷത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് ഭീതിക്കിടയിലും നാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നന്മയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മദ്യാസക്തിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ചും ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സൂപ്പി കായനാടാത്താണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് ചെലവഴിച്ചതിന് നന്ദി